Olá, aqui é o Demir Bassanese, especialista do Brasil em mecatrônica e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Apaixonados por Mecatrônica. Hoje, nesse vídeo, então, eu vou falar de um assunto muito importante. Né? Quem trabalha com programação de CRP, aí, com programação muitas vezes até de microcontroladores, é muito comum uh, você ter que alterar o programa, alterar o projeto de uma outra pessoa. Um programador ele se depara com um programa que um outro programador fez. Né? Então é comum uh, ter que fazer alterações no projeto ou uma manutenção uh, de um software. E uh, existem uh, boas práticas aí de programação que muitas vezes quando você está é, programando ali, desenvolvendo, você não se dá conta, não, não, não leva essas boas práticas é, é, em, em ação, né? você não coloca em prática essas boas práticas. Né? E aí é, você tem problemas no futuro. Lembre-se que uh, o programa que você está desenvolvendo hoje é o programa que vai ser uh, modificado amanhã. Então, hoje eu tenho aí sete dicas, sete boas práticas de programação de CLP. Vamos lá. E a primeira dica, a primeira boa prática de programação é você fazer é, comentários, comentar as suas lógicas. Né? Então, pequenos comentários é, de forma simples e objetiva ajudam muito né, é, no entendimento da lógica que você fez. Isso serve tanto para você daqui a um tempo né, ou para outro programador que vai ver a sua, a sua lógica. Então, vejam aí, é, pequenas, pequenos comentários né, ajudam e muito. Aqui eu estou usando o Codecis, né? Então, o Codecis, de forma default, né? Ela não, não permite o comentário aqui em cada network, em cada rung. Então, eu vou mostrar agora como é que faz isso. Então, aqui no Codecis, para a gente liberar o, o comentário aqui no rung, como é que a gente faz? A gente vem em Tools, uh, Options, aí, FDB, Ladder and Instruction List Editor, e aí, esse essa caixinha tem que estar tá selecionada aqui, Show Network Comment. Então, se ela estiver é, desacionada, ele não permite fazer os comentários, se estiver acionada, permite fazer os comentários. Então, tem que estar tá comentado e aqui eu consigo, então, é, digitar o que eu quero. Aqui é o meu é, é, pulso aqui, meu pulso do, da entrada, uh, é o pulso de borda aqui, o pulso de borda da minha entrada. Seguindo aqui, a segunda boa prática é você elaborar um cabeçalho no seu projeto. Né? Então, abaixo aqui do nome do seu programa, antes de inicializar a declaração das variáveis, você pode fazer um, um cabeçalho aqui, né? usando aqui uh, as duas barras para que isso aqui fi, vire, vire é, um comentário, então, realmente. Né? É, e aqui a gente vai colocar informações importantes, né? que são... Uh, Podem ser registros do seu projeto, né? inclusive, por exemplo, um registro histórico de, de alterações. Então, aqui eu coloco, eu particularmente, né? coloco aqui o nome do, do projeto, o programador, a data que começou o projeto, uma breve descrição do que, que esse programa faz, né? e aqui um registro de alterações, botando a data e o que, que foi alterado. Então, isso aqui vai, vai é, deixando um histórico aqui de, de alterações do seu projeto. A terceira boa prática é fazer a descrição das variáveis. Né? Então, pequenos comentários referente às variáveis ajuda muito. Né? Então, comentários gerais aqui, por exemplo, eu tenho aqui os grupos do cascata, os temporizadores, e aqui eu estou, por exemplo, descrevendo para que serve cada um dos temporizadores. Uma quarta boa prática é, nas lógicas, né? você fazer agrupamentos de lógicas. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui todos os grupos do cascata, ou seja, relés auxiliares, eu deixo todos juntos, os temporizadores eu também deixo junto, as saídas digitais eu também deixo todas juntas. Então, não fica aquela mistura de ah, um grupo, depois um temporizador, depois uma saída digital, tudo misturado. Então, fazendo esse agrupamento de lógicas, essa separação, fica um software mais é, organizado. A quinta boa prática, então, é você utilizar os POUs, né, que são as unidades de programação, para cada uh, dispositivo da máquina ou algumas funções especiais da máquina. E, é, e essa dica aqui, essa boa prática, ela é indicada para projetos médios ou grandes. Né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho, uh, esse aqui é o meu projeto que, que, 
que é o, a solução lá do classificador de peças dentro do simulador do SIMAC, são três dispositivos. Eu tenho dois, um manipulador XYZ de entrada, uma esteira e um manipulador de saída. Então, aqui eu tenho um pool para cada uma dessas partes da máquina, ou seja, o XYZ de entrada, eu, eu, eu tenho um pool para ele, aqui eu estou usando o método cascata com flex, o XYZ de saída, eu estou usando cascata com variáveis e para o gerenciamento da esteira aqui, nesse caso foi, foi programado em graph 7. Eu tenho mais dois pools aqui, um que, que é o gerenciamento geral, que aí eu tenho aqui botão de start, botão de emergência e outras situações, e eu também tenho um gerenciamento de falhas aqui, eu faço detecção automática de falhas também nesse projeto. Então vejo, se eu tiver com algum problema, eu tiver que alterar uma parte é, do meu projeto, eu já sei em qual pool que eu tenho que ir. Né? Não, fico, não tenho que ficar procurando a lógica no meio de uma tripa muito grande de projeto, né? de, um, de um monte de linhas de projetos. Tá? Chegando no final aqui das nossas dicas, uma outra dica importante, uma outra boa prática é usar uma nomenclatura né, de entradas, saídas ou variáveis internas, né, uma nomenclatura que ajude. Então, por exemplo, nomes muito extensos né, uh, pode dificultar o entendimento, ou nomes é, muito abreviados, muito curtos ali, né, tipo BST, o que é BST? Eu não sei o que é BST. Né? Então... Uh, a minha dica aqui, a minha indicação é a gente usar uma nomenclatura é, simples e objetiva. Então, por exemplo, botão Start. É, indica o que, que é né, de forma é, bem, bem clara. Então, outra dica, né, caso seja possível, né, você fazer um, uma... Um, entra em contato aí com, com o projetista elétrico, né, faz uma combinação com ele, ou se você é o projetista elétrico também, né, uma dica que eu dou é você fazer a mesma nomenclatura que está no projeto elétrico ser usado no CLP também, né? Que seja a mesma, assim, ou muito parecida, né? Então isso aqui também facilita, né? Porque a gente sabe que que todos os, os documentos do projeto são importantes e se eles casarem as, as descrições dos, dos mesmos elementos em documentos diferentes facilita muito. Aqui a gente está falando dentro do CLP, que a gente está falando do diagrama elétrico e eu posso estar tá falando da locação também, né? Na locação tem que estar tá o mesmo essa mesma descrição. E, por final, a última dica que eu dou, então, é você usar técnicas e métodos estruturados de programação. Né? Essa é, uma, é, a, é a, a melhor boa prática, aí seria essa. Né? Então, você usar aí um cascata elétrica para sistemas sequenciais, usar uma cadeia estacionária, ou usar uma estrutura graph set, por exemplo, né? ou usar um método intuitivo. Opa, não, método intuitivo não, esse aqui não, gente, esse aqui foi rejeitado aí há muito tempo, tá? Então, esse método intuitivo, ele, ele não é um método. Isso aqui é uma programação fake aí, não, que não, não ajuda muito. Né? Então, caso você não conheça essas técnicas de programação estruturadas, esses métodos, né? é, fica a última dica aqui. Então, eu vou deixar aqui na descrição é, do vídeo uma, um link, então, para que caso você queira receber mais informações aí sobre um curso de técnicas e métodos estruturados... Eu, Entra no link, deixa seu nome, seu e-mail, que eu, que eu mando é, informações, então, sobre a próxima turma. Próxima turma aí do curso de técnicas e métodos estruturados de programação de CLP. Então, maravilha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe né, essas sete dicas aí, essas sete boas práticas de programação de CLP. Um forte abraço.